జగన్ కు సిపిఎస్ పోటు ఐదు నెలలైంది హామీ ఏమైంది ఉద్యోగుల నిరసన ఇప్పటికే ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటుంది సర్కార్ బెట్టు విడవకపోవడంతో పాటు కార్మికులు సైతం డిమాండ్లు పరిష్కరించే వరకు సమ్మెను కొనసాగిస్తామని భీష్మించుకొని కూర్చోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు ఈ క్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ ఉద్యోగులు నిరసనకు దిగారు సిపిఎస్ విధానాన్ని రద్దు చేస్తామని ఇచ్చిన హామీని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి నిలబెట్టుకోవాలంటూ ఉద్యోగులు కోరుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లా కలెక్టరేట్ల వద్ద ఉద్యోగులు ధర్నాలు నిర్వహించారు అటు విజయవాడ ధర్నా చౌక్లోనూ ఉద్యోగులు నిరసనలో పాల్గొన్నారు అధికారంలోకి వచ్చి ఐదు నెలలైన సిపిఎస్ విధానంపై జగన్ ప్రభుత్వం ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదని ఉద్యోగులు మండిపడుతున్నారు సిపిఎస్ పెన్షన్ స్కీమ్ అమలులోకి రాకముందు ఉద్యోగుల జీతాల నుండి పెన్షన్ కోసం పైసా కూడా కట్ చేసేవారు కాదు కానీ కొత్త స్కీమ్ అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఉద్యోగి జీతం నుండి కనీసం పది శాతాన్ని పెన్షన్ స్కీమ్ కోసం కట్ చేస్తున్నారు ఉద్యోగుల వేతనాల నుండి కట్ చేసిన విధ నిధులను షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులుగా పెడుతున్నారు అయితే షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులన్నీ ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతుల్లోకి వెళ్తున్నాయని ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు అభిప్రాయంతో ఉన్నారు పాత పెన్షన్ స్కీమ్లో అయితే పెన్షన్ కోసం ఒక్క పైసా కూడా ఉద్యోగ వేతనం నుండి కట్ చేసేవారు కాదు పాత పెన్షన్ స్కీమ్ పద్ధతిలోనే ఉద్యోగులు ప్రయోజనం పొందేవారని ఉద్యోగ సంఘాలు అభిప్రాయంతో ఉన్నాయి ఉద్యోగ బేసిక్ వేతనంలో ఏడేళ్ల పాటు సగం జీతాన్ని పెన్షన్ రూపంలో చెల్లించేవారు ఆ తర్వాత ముప్పై శాతం పెన్షన్గా చెల్లించేవారు కానీ సిపిఎస్ విధానం ద్వారా ఉద్యోగులకు పెన్షన్ అతి తక్కువగా పొందే అవకాశం ఉంది అతి తక్కువ మొత్తాన్ని ఈ స్కీమ్ ద్వారా పెన్షన్గా పొందుతున్నారని ఉద్యోగ సంఘాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి సిపిఎస్ పెన్షన్ స్కీమ్స్ సంబంధించిన విషయమై రెండు వేల పదమూడు వరకు చట్టం కాలేదు రెండు వేల నాలుగులో యూపీఏ తొలిసారిగా అధికారంలో ఉన్న కాలంలో వామపక్షాలకు పార్లమెంట్లో గణనీయంగా ఎంపీలు ఉన్నారు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీలకు ఎంపీల సంఖ్య తగ్గింది వామపక్షాల సంఖ్య తగ్గడంతో రెండు వేల పదమూడు అక్టోబర్ మాసంలో ఈ స్కీమ్ను చట్టంగా మారింది